உலகெங்கும் பறந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஐபிஎஸ்சி தமிழ் உறவுகளே உலக தமிழ் நெஞ்சங்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான சக்கர வியூகம் நிகழ்ச்சி இது மக்களின் குரலாக மக்கள் மனதில் எழுந்த சந்தேகங்களை மக்களுடைய பிரதிநிதிகளிடம் நேரடியாக கேட்டு அதற்குரிய தெளிவுகளை பெற்றுக்கொள்ளும் நிகழ்ச்சியாக அமைந்திருக்கின்றது அந்த வகையிலே இப்பொழுது இலங்கையினுடைய அரசியல் களம் என்பது ஜனாதிபதி தேர்தலை எதிர்நோக்கியதாக மிகவும் ஒரு சுவாரஸ்யம் நிறைந்ததாக காணப்படுகின்றது அந்த தருணத்திலே இன்று எங்களுடன் கலந்து கொண்டிருக்கின்றார் கொழும்பு மாநகர சபையினுடைய ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினுடைய உறுப்பினர் அது மட்டுமல்லாத அவர் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினுடைய கொழும்பு மாவட்டத்தில் அமைப்பாளராகவும் காணப்படுகின்றார் திருமதி உமா சந்திர பிரகாஷ் அவர்கள் வணக்கம் அந்த வகையில் இந்த ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினுடைய ஒரு பாரிய அளவான வீழ்ச்சிக்கு காரணம் என்ன ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி உங்களுக்கு தெரியும் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஜனாதிபதி தேர்தலிலே முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் சுதந்திர கட்சி கட்சியினுடைய வேட்பாளராக களமிறங்கினார் அந்த நேரத்தில் தற்போது இருக்கக்கூடிய ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன் அவர்கள் பொது வேட்பாளராக களமிறங்கினார் எனவே அதற்கு பிறகு சுதந்திர கட்சியினுடைய வேட்பாளராக களம் இறங்கிய முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் தோல்வியை தழுவும் போது தற்போது இருக்கக்கூடிய ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன் அவர்களுடைய வசம் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினுடைய தலைமை பொறுப்பு கட்சி யாப்பு விதிகளுக்கு அமைவாக மாற்றப்பட்டது அதன் பிறகுதான் இந்த கட்சி இரண்டாக உடைவு பெற்றது உங்களுக்கு தெரியும் பொதுஜன பெருமனுடைய தோற்றம் மிக அண்மை காலமாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் உண்மையில் அது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி இரண்டாக உடைவுபட்டு பிளவுபட்டு இரண்டு கட்சிகளாக எழுச்சி பெற்றது ஆனால் காலகாலமாக பார்த்தீங்கன்னு சொல்லிச்சுனால் யூஎன்பிஐ உடைத்து கொண்டு வருவது என்பது தான் எஸ்எல்எஃப்பி காலகாலமாக அரசியல் அரங்கில் செய்தது இது அரசியல் அரங்கில் ஒரு சாதாரணமான விடயம் அந்த வகையில் இறுதியாக யூஎன்பி என்கின்ற ஒரு கட்சியே இல்லாத ஆக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையிலே உங்களுடைய முன்னாள் கட்சியினுடைய ஸ்ரீலங்கா ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினுடைய தலைவர் முன்னாள் ஜனாதிபதி அவர்கள் ஈடுபட்டிருந்த அந்த கட்டத்தில் ஒரு ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே யூஎன்பி என்கின்ற கட்சியே இல்லாமல் போகின்ற சந்தர்ப்பம் ஒன்று இருந்தது ஆனால் அந்த தருணத்தில் வைத்து ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி உடைக்கப்பட்டது அல்லது போனால் தற்பொழுது இருக்கின்ற நிலையிலே அந்த கட்சி இருக்கிறதா இல்லையாங்கிற சந்தேகமே மக்கள் மத்தியில் எழுந்து விட்டிருக்கின்றது பொதுவாக இந்த நடைபெறுகின்ற ஜனாதிபதியுடனான நடைபெறுகின்ற அமைப்பாளர்களுடைய கூட்டங்களுக்கு செல்லும் போது உண்மையான ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியை காலம் காலமாக தொடர்ந்து வருகின்ற உறுப்பினர்களுடைய எண்ணம் எப்படி இருக்கிறது என்று சொன்னால் எங்களுடைய கட்சியை கட்சியிலே அங்கத்துவம் பெற்று எங்களுடைய கட்சியிலே ஜனாதிபதியாக இருந்து கொண்டு எங்களுடைய கட்சியை உடைத்து அதை இரண்டாக பிளந்து கொண்டு போன ஒருவருக்கு நாங்கள் உதவி செய்ய வேண்டுமா என்பது ஒரு தரப்புடைய வாதமாக இருக்கிறது அப்படி என்றால் எதிர்வரும் ஜனாதிபதி தேர்தலிலே நீங்கள் நிச்சயமாக பொதுஜன பெறும் உணவுக்கு உங்களுடைய ஆதரவை வழங்க போவதில்லை அப்படியா அப்படி சொல்ல முடியாது ஏன்னா கட்சிக்குள் இது எப்படி என்று சொன்னால் ஒரு குடும்பத்துக்குள் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை மாதிரியான விஷயம் ஒரு தரப்பினர் பொதுஜன பெறும் உணவுக்கு ஆதரவு வழங்க வேண்டும் ஒரு தரப்பினர் இல்லை ஆதரவு வழங்கக்கூடாது நிபந்தனைகளுடனான ஒரு ஆதரவை வழங்க வேண்டும் காரணம் என்னன்னு சொன்னால் தேர்தலுக்கான சின்னம் பொது சின்னமாக இருக்க வேண்டும் பொது வேட்பாளராக அவர் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் ஒரு கட்சியினுடைய பிரதிநிதியாக அவரை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இவ்வாறான விஷயங்கள் பரவலாக இந்த அமைப்பாளர்களுடைய கூட்டு கூட்டத்தில் அழுத்தமாக பேசப்பட்டது ஆனாலும் முடிவு என்பது கட்சியினுடைய தற்போதைய கட்சியினுடைய தலைவராக இருக்கின்ற ஜனாதிபதியுடைய கரங்களில் தான் இந்த முடிவு தங்கி இருக்கிறது அடுத்ததாக இந்த தமிழ் சிங்கள பிரச்சனை அல்லது போனால் சிறுபான்மை பெரும்பான்மை பிரச்சனை என்பது நேரடியாக வெளிப்படையாக அனைவரும் அறிந்த உண்மை அது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் ஆனால் இந்த எஸ்எல்எஃப்பிக்குள் நடக்கின்ற பிரச்சனை அல்லது எஸ்எல்எஃப்பிக்கும் யூஎன்பிக்கும் இடையிலான இந்த பிரச்சனை என்பது மறைமுகமாக கண்டிய சிங்களவர்கள் கரையோர சிங்களவர்களுக்கு இடையிலான ஒரு முருகல் நிலைப்பாட்டின் வெளிப்பாடா சில வழிகளில் அப்படியும் இருக்கலாம் அப்படி இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஒவ்வொரு கட்சிகளும் ஒரு மறைமுகமான ஒரு நிகழ்ச்சி நிரல் இருக்கிறது எனவே அது மறைமுகமான நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சி நிரல் என்று சொல்லும்போது நாங்கள் நேரடியாக அதை குற்றம் சுமத்த முடியாது சில வழிகளில் அப்படியாக இருக்கலாம் ஆனால் சுதந்திர கட்சியை பொறுத்தவரையில் உண்மையான சுதந்திர கட்சியை மறைமுகமான நிகழ்ச்சி நிரல் என்பது மக்கள் நலன் சார்ந்த நிகழ்ச்சி நிரல்களா அல்லது கட்சியினுடைய நலன் இல்லை அது மறைமுகம் என்று சொல்லும் பொழுது எப்படி நாங்கள் அதை எப்படி என்றால் ஒரு பொதுமக்களுடைய கருத்து கணிப்பதை சொல்ல முடியாது சில வழிகளில் மறைமுகமாக இருக்கலாம் என்பது என்னுடைய கருத்து எனவே அது மறைமுக நிகழ்ச்சி நிரல் என்பது உண்மையில் மக்கள் நலன் சார்ந்ததாக அல்லது தனிப்பட்ட நலன் சார்ந்ததா என்பது ஒரு கேள்விக்குறியான ஒரு விஷயம் சரி நீங்க இந்த கேள்விக்குரிய விடையை பூர்ணப்படுத்த நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக இரண்டாவது அது மறைமுகமான நிகழ்ச்சி நிரலா அல்லது நேரடியான நிகழ்ச்சி நிரலான்னு கூற முடியாது இரண்டும் கலந்ததாக இருக்கலா
பெரும்பாலானவர்கள் நான்கு முறை தொடர்ச்சியாக ஜனாதிபதியாக இருந்தவர்கள் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியினுடைய ஜனாதிபதிகள் தான் அந்த வகையிலே பார்க்கின்ற பொழுது இந்த முறை உங்களுடைய கட்சி தனி தனித்து ஒரு ஜனாதிபதி வேட்பாளரை அறிமுகப்படுத்துமா இது தொடர்பிலும் எங்களுடைய அமைப்பாளர் கூட்டத்தில் கரசனையாக பேசப்பட்ட விஷயம் தொடர்ச்சியாக இலங்கையை ஆண்ட ஜனாதிபதிகளில் எங்களுடைய கட்சியை பிரித்துவப்படுத்தியவர்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் தொடர்ச்சியாக எனவே சமீபத்தில் சுதந்திர கட்சி அடைந்திருக்கின்ற ஒரு பின்னடைவு என்பது நிரந்தரமான ஒரு விஷயம் இல்லை என்பது எங்களுடைய கட்சியை பொறுத்தவரையில் பேசப்பட்ட ஒரு விஷயம் எனவே ஒரு தரப்பினருடைய நான் சொன்னேன் ஒவ்வொரு தரப்பினர் இருப்பார்கள் ஒரு தரப்பினருடைய எண்ணப்பாடு இந்த ஜனாதிபதி தேர்தலிலே நாங்கள் சுயேட்சியாக எங்களுடைய ஒரு வேட்பாளரை களமிறக்க வேண்டும் அல்லது யாருக்குமே உதவி செய்யாமல் யாரையும் ஆதரிக்காமல் நடுநிலையாக இருக்க வேண்டும் அடுத்த தேர்தலை நாங்கள் பல தோடைந்து நீங்கள் சொல்ல வருகின்ற விடயம் இப்பொழுது இங்கே தமிழ் தேசிய அரங்கை பொறுத்தவரையில் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி கூறிக்கொண்டிருக்கிறது போல தேர்தலை புறக்கணிக்கப் போகிறீர்கள் அதாவது கடந்த வெள்ளிக்கிழமை எங்களுடைய மாவட்ட அமைப்பாளர்கள் தேர்தல் தொகுதி அமைப்பாளர்களுக்கு இடையில் ஜனாதிபதிக்கு இடையில் ஒரு கூட்டம் நடந்தது இந்த கூட்டத்திலே உண்மையை சொல்லப்போனால் அவர்களிடம் ஒரு வாக்குச்சீட்டு வழங்கப்பட்டது இந்த வாக்குச்சீட்டு என்பது ஜனாதிபதியால் நேரடியாக வழங்கப்பட்டது அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற ஐந்து விடயங்களை எங்களுடைய வாக்குகளை செலுத்துமாறு கேட்கப்பட்டிருந்தது அதில் ஒன்று வந்து சுதந்திர கட்சி சார்பாக தற்போது இருக்கக்கூடிய ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா அவர்களை வேட்பாளராக களம் இறக்குவதை நாங்கள் விரும்புகிறோம் என்று வாக்களிக்க வேண்டும் அல்லது ஐக்கிய தேசிய கட்சி பொது வேட்பாளராக களம் இறங்கியிருக்கின்ற சதீஷ் பிரேமதாஸ் அவர்களுக்கு ஆதரவு ஆதரவளிப்பது தொடர்பிலே கருத்து கேட்கப்பட்டிருந்தது அதுபோல் பொதுஜன பெரும் உணவுக்கு நிபந்தனைகளற்ற ஆதரவு வழங்குவதா அல்லது நிபந்தனைகளுடன் கூடிய ஆதரவு வழங்குவதா அல்லது யாருக்குமே ஆதரவளிக்காமல் இந்த நடைபெறுகின்ற <laughs> தேர்தல் இலங்கையை பொறுத்தவரையில் ஒரு முக்கியமான தேர்தல் கிட்டத்தட்ட இதுவரையில் நாற்பத்தி ஒரு பேர் வேட்புமனு வேட்புமனுக்கான பணத்தை கட்டுப்பணத்தை செலுத்தி இருக்கிறார்கள் இலங்கையிலே இதுவரை இவ்வாறான ஒரு சம்பவம் நிகழ் நிகழவில்லை எனவே தமிழ் மக்கள் சார்ந்த பிரதிநிதிகள் வேட்புமனுக்கான பணத்தை கட்டி இருக்கிறார்கள் சிங்கள பிரதிநிதிகள் இந்த தேர்தலிலே போட்டி போடுவதற்காக களமிறங்கி இருக்கிறார்கள் முஸ்லீம் பிரதிநிதிகளும் இவ்வாறு களமிறங்கி இருக்கிறார்கள் எனவே இந்த தேர்தல் என்பது ஒவ்வொரு கட்சிகளை பொறுத்தவரையிலும் பின்னடைவாகத்தான் இருக்கிறது முழுமையாக இலங்கை அரசியலை பொறுத்தவரையில் எந்த ஒரு வேட்பாளரும் ஐம்பது வீதத்தை பெற்றுக் கொள்வாரா என்ற ஒரு கேள்வி ஒவ்வொரு ஊடகவியலாளனை பொறுத்தவரை நிச்சயமாக உங்களிடம் அந்த மனதில் அந்த கேள்வி இருக்கும் எனவே ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியை மாத்திரம் கை நீட்டுவது என்பது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி இரண்டாக பிளவுபட்டது எல்லோருமே அறிந்த விஷயம் நீங்கள் திருப்பியும் வந்து ஒரே புள்ளியில் தான் நிற்கிறீர்கள் எல்லா கட்சிக்குமே பின்னடைவாக இருக்கும் ஆனா அந்த பின்னடைவை சந்திக்க போற கட்சிகளே வேட்பாளர்களை நிறுத்துகின்றது ஏன் இந்த பெரிய கட்சியால் அதை செய்ய முடியும் அது வந்து சில வழிகளில் கட்சி சார்ந்த ஒரு எதிர்கால நோக்கம் சார்ந்த நாங்கள் வெறுமனே ஜனாதிபதி தேர்தலை மாத்திரம் இலக்கு வைக்க முடியாது பாராளுமன்ற தேர்தல் மாகாண சபை தேர்தல் பொதுமக்களுக்கான தேர்வு திட்டம் இப்படி பல விஷயங்கள் இருக்கிறது உதாரணமாக சொல்வது என்று சொன்னால் அந்த அமைப்பாளர்களுடைய கூட்டத்தில் ஜனாதிபதி கூட ஒரு விஷயத்தை பேசியிருந்தார் தமிழ் மக்களுடைய அபிலாஷைகள் கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும் எனவே அது தொடர்பிலும் எங்களுடைய தேர்தல் இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜனாதிபதியாக பொறுப்பேற்பவருடைய கரசனை தொடர்பிலும் நாங்கள் அக்கறை கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தார் இப்பொழுது நீங்கள் சொல்கின்ற பொழுது நான் உண்மை என்ற கேள்வியை நீங்கள் இடையில் குறுக்கிட்டு விட்டீர்கள் அனுரகுமார தேசநாயக இப்பொழுது அனுரகுமார தேசநாயக பற்றி கேட்க போதுனால் நாங்கள் கம்யூனிஸ்ட் என்ற ஒரு கருத்து இல்லை ஆனால் அனுரகுமார திசநாயக்கா அவர்களுடைய அறிமுக கூட்டத்திலே மக்கள் சக்தி அறிமுக கூட்டத்திலே பெருந்தொகையான மக்கள் திரள் அங்கு குவிந்திருந்தது உண்மையில் அந்த இடத்தில் பார்க்கின்ற பொழுது வழியிலிருந்து வளமை போல் வாகனங்களிலே கொண்டு வந்த மக்கள் இறக்கப்பட்டதாக தெரியவில்லை எனவே இவ்வளவு பெரிய ஒரு பிரம்மாண்டமான கூட்டம் கிட்டத்தட்ட மூணு நாலு லட்சம் பேர் வந்திருக்கக்கூடும் எனவே இவ்வளவு இப்படி ஒரு பிரம்மாண்டமான கூட்டத்தினை இனி வரும் காலங்களிலே ஏனைய கட்சிகளால் நடத்த முடியுமா அதாவது இந்த கூட்டம் வந்து சொல்லு சொல்ல வருவது என்னவென்றால் இலங்கையிலே கம்யூனிஸ்டுகள் அதிகரித்து விட்டார்கள் என்பதா அல்லது மாற்று என்கின்ற விடயத்தை நோக்கி மக்கள் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதா இல்லை மாற்று என்ற ஒரு கருத்தை நோக்கிய பயணம் அந்த கூட்டத்திலே தெரிந்திருக்கிறது ஆனால் என்னை பொறுத்தவரையில் இலங்கையில் நடந்த தற்போது இந்த ஜனாதிபதி தேர்தல் தொடர்பாக பேசப்பட்டதற்கு பிறகு நடைபெற்ற அனைத்து கட்சிகளுடைய கூட்டங்களும் மக்கள் ஆதரவோடு தான் நடந்திருக்கிறது உதாரணமாக சொல்வதென்றால் அநேகமான கட்சிகள் இந்த கூட்டம் 
மற்றைய கட்சிகளுக்கு பதற்றத்தை ஏற்படுத்திய ஒரு கூட்டம் தானே இல்லை நிச்சயமாக அதை பற்றி சொல்வதென்றால் இவ்வளவு நாளும் ஜேவிபி என்ற மக்கள் விடுதலை முன்னணி என்பது ஒரு கட்சியோடு இணைந்தோ அல்லது ஒரு கட்சிக்கு ஆதரவு இருபது வருடங்களாக இருபது வருடங்களாக தனி வேட்பாளரை களம் இறக்கவில்லை எனவே அவர்களை பொறுத்தவரையில் அந்த கட்சியினுடைய ஒரு அபிவிருத்தியாக அல்லது ஒரு வளர்ச்சியாக பார்க்கலாம் ஆனால் என்னை பொறுத்தவரையில் சுதந்திர கட்சி மாதிரியான ஒரு நீண்ட வரலாறு கொண்ட ஒரு கட்சி பயப்பட வேண்டிய ஒரு தேவை இல்லாத ஒரு கூட்டமாகத்தான் நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆனால் என்னை பொறுத்தவரை தனிப்பட்ட ரீதியாக நான் தமிழ் மக்களை பற்றி சிந்திக்கக்கூடியவள் தமிழ் மக்களை பிரதித்துவப்படுத்தக்கூடியவளாக இருக்கிறேன் கொழும்பு மாநகர சபை என்பது எல்லா இன மக்கள் சேர்ந்து வாழக்கூடிய ஒரு பகுதியாக இருந்தாலும் என்னுடைய கொழும்பு மாநகர சபை உறுப்பினருக்கு அப்பால் நான் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர தமிழர் ஒன்றியத்தின் செயலாளராக இருக்கிறேன் அதனுடைய தலைவராக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அங்கஜன் ராமநாதன் செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் எனவே எங்களுடைய கட்சி சார்ந்து தமிழ் மக்களுக்கு நாங்கள் ஏற்படுத்தக்கூடிய விடயங்கள் தொடர்பில் அவதான் அணைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அதே நேரத்தில் கொழும்பு மாவட்டத்திலே இந்து அமைப்பாளராக கொழும்பு மாவட்டத்திற்குரிய தமிழ் இந்து அமைப்பாளராக சுதந்திர கட்சியினுடைய செயற்பாடுகளை நான் மேற்கொண்டிருக்கிறேன் எனவே நாங்கள் கவலை கொள்ள வேண்டியது அல்லது கரசனை கொள்ள வேண்டியது என்பது தமிழ் மக்களுடைய விடயங்கள் சார்ந்து இருக்க வேண்டும் பெரும்பாலாக என்பது என்னுடைய கருத்தோட்டமாக இருக்கிறது எனவே எங்களுடைய தமிழ் பேசும் அரசியல்வாதிகள் குறிப்பாக வடக்கு கிழக்கு அரசியல்வாதிகள் கட்சி பேதம் இல்லாமல் எவ்வாறான ஒரு முன் நகர்வுகளை ஏற்படுத்த போகிறார்கள் இதனூடாக அரசாங்கத்திற்கு வரக்கூடியவர்களுக்கு பதவி பொறுப்புகளுக்கு வரக்கூடியவர்களுக்கு எந்த விதமான அழுத்தங்களை கொடுக்க போகிறார்கள் இதிலிருந்து நாங்கள் எந்த விடயங்களை எங்களுடைய மக்களுக்கு பெற்றுக் கொடுக்க போகிறோம் என்பதுதான் என்னை பொறுத்தவரையில் தனிப்பட்ட ரீதியாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது ஆனால் நீங்கள் சொல்வது போல் ஒரு கட்சிகளுக்கு சில வழிகளில் அச்சத்தை தோற்றுவித்திருக்கலாம் ஒரு புதிய கட்சியினுடைய எழுச்சி பற்றி அவர்கள் சிந்தித்திருக்கலாம் இது பற்றி தனிப்பட்ட ரீதியாக அல்லது ஒரு தமிழ் பிரதிநிதி என்ற கருத்திலே நான் அச்சம் கொள்ள தேவையில்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் அந்த வகையில இந்த ஐந்து ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு தரப்பட்ட ஐந்து ஆப்ஷனில் மக்களுக்குரிய தீர்வு மக்கள் பற்றிய உடையங்கள் மக்கள் நலன் என்கின்ற உடையத்தை பற்றி ஒரு ஆப்ஷன் இருந்ததாக சொன்னீர்கள் இருக்கட்டும் இலங்கையிலுடைய அதிக ஜனாதிபதிகளாக இருந்தவர்கள் அதாவது நான்கு ஜனாதிபதிகளை கொண்ட கட்சியாக எஸ்எல்எஃப்பி தான் இருந்தது அதாவது ஒரு மிக நீண்ட காலம் இலங்கையை ஆண்ட கட்சியாக எஸ்எல்எஃப்பி தான் இருக்கிறது ஆகவே இந்த இலங்கையினுடைய தற்போதைய நிலைக்கு உரிய முழு பொறுப்பையும் உங்களுடைய கட்சி ஏற்றுக்கொள்ளுமா இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது காலப்பகுதியிலே நடந்த இந்த யுத்தம் அல்லது போனால் இந்த போர்க்குற்றங்கள் யுத்த மீறல்கள் நெறிமுறை மீறல்கள் என்று சொல்லி சகல விஷயங்களும் நடக்கின்ற பொழுது ஆட்சியில் இருந்த கட்சி எஸ்எல்எஃப்பி தான் அந்த வகையில் நீங்கள் இப்பொழுது தமிழ் மக்கள் சார் விஷயங்களை யோசிக்கிறீர்கள் என்று கூறுகின்ற பொழுது இது சார்ந்த அடிப்படையிலே நீங்கள் எந்த அடிப்படையில் எஸ் எல் எஃப் பி க்கு ஆதரவை தெரிவிக்கிறீர்கள் அதை அதனுடைய ஒரு உறுப்பினராக இருக்கிறது நல்ல ஒரு கேள்வி என்னன்னு சொன்னால் என்னை பொறுத்தவரையில் இருபத்தி ரெண்டு வருடங்கள் நான் கொழும்பிலே வசித்தாலும் இருபது வருடங்கள் யாழ்ப்பாணத்திலே பிறந்து வளர்ந்து இங்கே கல்வி கற்றவள் என்ற ஒரு பெருமை எனக்கு இருக்கிறது எனவே இந்த தொன்னூற்றி ஆறாம் ஆண்டு வரை யாழ்ப்பாணம் சந்தித்த அவ்வளவு இன்பங்களையும் துன்பங்களையும் துயரங்களையும் கடந்து வந்தவர் என்னை பொறுத்தவரையில் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கு பொறுப்பு கூற வேண்டியவர்கள் எந்த ஒரு விதத்திலும் அவர்கள் தப்பித்து விடக்கூடாது என்பதை தெளிவாக இருக்கக்கூடியவள் நான் பொதுஜன பெரமுனுக்கு போன படியினாலா இல்லாத எஸ் எல் எஃப் பில் இருந்தால் கூட என்னுடைய கட்சி என்பது நான் என்னோட ஒரு கட்சியை தெரிவு செய்வதற்கான நோக்கம் என்பது வேறு நான் ஏன் அந்த கட்சியை தெரிவு செய்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நடந்த யுத்தம் என்பது முழு சர்வதேசமே பார்த்து கொண்டிருந்தது சரியே தனிய ஒரு கட்சியையோ அல்லது தனி ஒருவரையோ அல்லது சர்வதேசத்தையோ நாங்கள் குற்றம் சுமத்த முடியாது இதற்கான சர்வதேச தீர்வு சர்வதேச அங்கீகாரம் தமிழ் மக்களுக்கான தீர்வுகள் பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதில் நான் எந்த விதமான ஒரு பின்னடைவிலும் இருக்கவில்லை ஆனால் என்னை பொறுத்தவரையில் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதற்கு பிறகு நான் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு உள்ளூராட்சி சபை தேர்தலிலே களம் இறங்கும் வரை ஒரு ஊடகவியலாளராக பத்து வருடங்கள் கடந்திருக்கிறேன் அந்த பத்து வருடங்களில் எங்களுடைய மக்களுக்கு கிடைத்த விடயங்கள் என்ன எங்களுடைய மக்கள் தொடர்ச்சியாக எவ்வாறு ஏமாற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற ஒரு விஷயத்திலே ஒரு தனி மனிதனாக நான் ஒரு கோபம் கொண்ட ஒரு சந்தர்ப்பங்கள் பல இருக்கிறது அதாவது தமிழ் தேசிய அரங்கில் இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் சார்பாக அதிருப்தியில் இருந்தேன் அதிருப்தியில் இருந்தேன் என்னை பொறுத்தவரை நான் பார்த்த விஷயம் எங்களுக்கு ஓகே வெளியில் இருந்து பேசும்போது அவர்களுக்கு சில விஷயங்கள் கிடைக்கிறது இல்லையே சொல்ல உதாரணமாக முன்னாள் முதலமைச்சர் ஒரு தடவை சொல்லியிருந்தார் நான் ஜனாதிபதியை சந்திப்பதற்கு நான் எந்த முதலமைச்சர் வடக்கு முதலமைச்சர் வடக்கு முதலமைச்சர் நான்
நாம் பார்ப்பது எப்படி என்றால் இன்னொரு அரசியல்வாதி அல்லது அரசியல் பிரதிநிதி அல்லது ஒரு மக்கள் பிரதிநிதி எவ்வாறு இருக்கிறார் என்பதற்கு அப்பால் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக யோசித்து என்னை பொறுத்தவரையில் என்னுடைய நான் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையை எவ்வாறு இப்பொழுது எல்லோருமே பேசுகிறோம் தனிப்பட்ட ரீதியிலே பேரம் பேசுகின்ற ஒரு அரசியல் நடைமுறையை தான் நாங்கள் இப்பொழுது பார்க்கிறோம் அதிலிருந்து கொஞ்சம் வேறுபட்டு நாங்கள் மக்களுக்காக கேட்டு பார்ப்போம் மக்களுக்கான நாங்கள் கேட்கின்ற விஷயங்கள் கிடைக்காத பட்சத்தில் நான் ஒரு தீர்மானத்துக்கு வரலாம் இந்த கட்சிகளுக்குள் இருந்து என்னால் அரசியல் மேற்கொள்ள முடியாத ஒரு நிலை இருக்கலாம் என்று ஆனால் இதுவரை நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடம் ஆறு மாதத்திற்கு கடந்த நிலையில் இருக்கிறோம் நாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சிகளை அவர்கள் இனவாதத்தோடு கட்சிக்குள் பார்க்கவில்லை அது காரணம் சில வழிகளை நான் கட்சிக்குள் இருப்பவள் என்றாலோ இல்லை கட்சிக்கு வெளியே இருப்பவர் இருந்தால் அதை இனவாதத்தோடு பார்த்திருப்பார்களோ தெரியாது அந்த வகையிலே வெறு உருப்பாக சென்று கொண்டிருக்கின்ற சக்கரவியல் நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய இடைவெளி தொடர்ந்து தொடர்ந்தும் பேசலாம் மட்டுமே இது சக்கரவியூகம் தொடர்ந்தும் பேசலாம் அந்த வகையில் நீங்கள் கொழும்பு மாநகர சபையினுடைய அரசியல் உறுப்பினராக நீங்கள் இப்பொழுது உங்களுடைய அரசியல் பயணத்தை தொடங்கி இருக்கிறீர்கள் இதே கொழும்பு மாநகர சபையினுடைய எல்லைக்குள்ளே உங்களுடைய தாத்தா அரசியல் தொடங்குகின்ற பொழுது அவர் ஒரு கம்யூனிஸ்டாக தன்னுடைய அரசியல் பயணத்தை தொடங்கின அதாவது திருவாளர் ஆனந்த சங்கரி அவர்கள் தன்னுடைய அரசியல் பயணத்தை தொடங்குகின்ற பொழுது ஒரு எல்எஸ்எஸ்பியினுடைய உறுப்பினராகத்தான் தொடங்கியிருந்தார் உங்களுக்கு இந்த கம்யூனிசம் சார்ந்த போக்கு இல்லாமல் முதலாளித்துவம் சார்ந்த போக்கு எப்படி வந்தது இல்லை உள்ளதை சொல்ல போனால் ஒவ்வொருவரும் தாங்கள் பிறந்த சூழல் வளர்ந்த சூழல் அவர்கள் மனதிலே தோன்றக்கூடிய எண்ணங்கள் வித்தியாசமாக இருக்கும் அவர் என்னுடைய ஒரு தாத்தா முறையான உறவு சார்ந்த ஒருவர் என்னுடைய அம்மம்மாவனுடைய மைத்துனர் பொதுவாக என்னை பொறுத்தவரையில் நான் எல்லா கட்சிகள் சார்ந்தும் குறிப்பாக தமிழ் கட்சிகள் சார்ந்தும் ஒரு அதிருப்தியில் இருந்தவர் அதாவது திருவாளர் ஆனந்த சங்கரி அவர்களுடைய கூட்டணி சார்ந்தும் நீங்கள் அதிருப்தி நிலையில் தான் நிச்சயமாக நிச்சயமாக அதாவது கட்சி சார்ந்த இனி பொறுத்தவரையில் அந்த நாங்கள் ஊடகத்துறைக்கு வந்ததற்கு அப்புறம் அவருடைய கொள்கையும் எஸ் எல் எஃப் பியினுடைய கொள்கையிலும் எந்த எந்த வித்தியாசமும் இல்லை ரெண்டு பேருமே ஒற்றையாட்சி என்கின்ற நிலைப்பாட்டுகள் இருக்கின்ற ரெண்டு கட்சிகள் இல்லை நீங்கள் சொல்வது சரி ஆனால் பொதுவாக நான் சொன்ன விஷயம் அப்படி என்றால் எந்த ஒரு தமிழ் கட்சிகள் எப்பொழுதுமே நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கிற விஷயம் உணர்ச்சி கரமாகத்தான் இருக்கிறது ஆனால் இப்ப இப்படியே பேசி பேசி பத்து வருடங்கள் யுத்தத்தை கடந்தும் தமிழ் கட்சிகள் பேசுகின்ற விஷயம் உணர்ச்சி வசப்பட வைக்கின்ற விஷயம் என்றே வைத்துக் கொள்வோம் அப்படி என்றால் சிங்கள கட்சிகள் சிங்கள மக்கள் மத்தியிலே பேசுகின்ற விஷயத்தை நீங்கள் எந்த வரையறைக்குள் கொண்டு நிச்சயமாக அவர்களும் உணர்ச்சி அதாவது சிங்கள மக்களை உணர்ச்சி வசப்படக்கூடிய சூழ்நிலையில் வைத்திருக்கிறார்கள் அப்ப இவ இவ அதாவது எப்படி என்று சொன்னால் தமிழ் மக்களையும் சிங்கள மக்களையும் நட்புறவோடு ஏற்பட விடாமல் தமிழ் அரசியல்வாதிகளும் சிங்கள அரசியல்வாதிகளும் தங்களுக்குள் மேடைகளில் உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசிக்கொண்டு விழாக்களிலும் விருந்து வைபவங்களிலும் ஒன்றாக ஒரே மேடையில் உணவருந்தி கொண்டு தாங்கள் பேச வேண்டிய அவ்வளவு பேரங்களையும் பேசி சுகபவமாகத்தான் வாழ்கிறார்கள் என்னை பொறுத்தவரையில் ஒரு தமிழ் அரசியல்வாதி சென்று தன்னுடைய தனிப்பட்ட ரீதியான ஒரு உதவி ஒரு நிறுவனம் தொடங்குவதாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு ஏற்றுமதி இறக்குமதி வியாபாரமாக இருக்கலாம் ஒரு டெண்டராக இருக்கலாம் இல்லை வெளிநாட்டிலே தன்னுடைய மகளுக்கோ மகனுக்கோ தூதரகங்களில் வேலையை பெற்றுக் கொடுப்பதாக இருக்கலாம் அல்லது வெளிநாடுகளில் வீடுகளை வாங்கி குவிக்கலாம் அல்லது வெளிநாட்டு கல்விகளுக்காக உதவி கேட்கும் பொழுதோ எதற்காக எங்களுடைய ஒரு ஃபைலை கொண்டு நான் சொல்லவில்லை எங்களுடைய யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஐயாயிரம் வீடுகள் கட்டி கொடுங்கள் என்று ஒரு பிரதேசத்தை எடுத்து ஒரு ஐம்பது வீடுகளை கட்டி கொடுப்பதற்கு ஒரு ஃபைலை கொடுக்க முடியாமல் இருக்கிறார்களா என்பது எனக்கு ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது அடுத்ததாக இந்த சர்வதேச ரீதியிலே பெரும் சர்ச்சைக்கு உள்ளான ஒரு நபர் மிஸ்டர் சபேந்திர சில்வா அவரை அழைத்து அவருக்கு இராணுவ தளபதி பதவியினை வழங்கியது கௌரவ ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன் அவர்கள் இது எந்த வகை பாலிடிக்ஸ் கேம் அந்த நியமனம் தொடர்பிலே எங்களுடைய தமிழ் உறுப்பினர்களுடைய அதிருப்தியை நாங்கள் தெரிவித்திருந்தோம் கட்சி தலைவருக்கு ஆனாலும் ஏற்கனவே நாங்கள் சொல்லி இருக்கின்றோம் நாங்கள் தெரிவு செய்தது வந்து ஒரு பெரும்பான்மை கட்சியை தான் தெரிவு செய்திருக்கிறோம் வெரி ஒரு இலகுவான ஒரு விஷயம் ஆனால் அந்த பெரும்பான்மை கட்சியிலே நாங்கள் ஒரு அங்கத்துவராக இருந்து கொண்டு எங்களால் முடிந்த விஷயங்களை தான் நாங்கள் செய்ய முடியும் எனவே நூற்றுக்கு நூறு வீதமாக எங்களால் ஒரு எப்படி என்று சொன்னால் இந்த நியமனத்தை தலையிட முடியாத ஒரு நிலையில் தான் இருக்கிறோம் ஆனாலும் அது தொடர்பான எங்களுடைய கவலையையும் எங்களுடைய அழுத்தமான எண்ணப்பாடையும் 
கட்சிக்கு தெரியப்படுத்தியது இது தொடர்பாக இந்த தமிழ் மக்கள் சுதந்திர மக்கள் ஒன்றியத்தினுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அங்கஜன் ராமநாதன் எந்த வகை நிலைப்பாடு எடுத்திருந்தார் அவரும் அதே மாதிரியான ஏனென்று சொன்னால் இந்த நிலைப்பாடு என்று சொல்லும் பொழுது நாங்கள் சுதந்திர தமிழர் ஒன்றியத்தினுடைய நிலை நிலைப்பாடாக இந்த கட்சியின் ஊடாக தமிழ் மக்களுடைய நலன்கள் சார்ந்த அல்லது தமிழ் மக்களுக்கு ஏற்படுகின்ற அநீதிகள் சார்ந்த விஷயங்களை பேசுவதற்காகத்தான் அந்த அமைப்பு இருக்கிறது எனவே அந்த அமைப்பு சார்ந்த ஒரு நிலைப்பாடாகத்தான் அது இருக்கிறது வடக்கிலிருந்து ஒரு பெரும்பான்மை இனத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற ஒரு தேசிய கட்சி ஒரு ஆசனத்தை பாராளுமன்றத்துக்கு பெறுதல் என்பது மிக கடினமான விஷயம் அந்த வகையிலே எஸ்எல்எஃபியினுடைய பழைய உறுப்பினர் திருவாளர் துரையப்பா அவர்களுடைய ஆசனத்தை இப்பொழுது கைவசம் வைத்து கொண்டிருப்பது அங்கே என் ராமநாதன் தான் அதே போல் யூஎன்பிக்கு திருமதி விஜயகலா மகேஸ்வரன் அவர்கள் வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார் எனவே இந்த ஒரு ஆசனம் என்பது மிகப்பெரிய ட்ரம்ப் இதனை சரியான விதத்திலே நீங்கள் ஞானசார தேரருடைய பிரச்சனையில் பயன்படுத்தி இருந்தீர்களா நிச்சயமாக இல்லை ஏனென்று சொன்னால் ஏனென்று சொன்னால் உள்ளதை சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் இலங்கையிலே யுத்தம் நிறைவடைந்ததற்கு பிறகு எங்களுடைய இந்த பூகோள புள்ளியிலே நிறைய மாற்றங்கள் உருவாகி இருக்கிறது காரணம் இந்த யுத்தம் என்பது இன்று நேற்று நடந்தது அல்ல முப்பது வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட காலப்பகுதியிலே நடந்த ஒரு யுத்தம் இந்த முப்பது வருட கால யுத்தத்திலே வந்து தமிழர்களுடைய நிலங்கள் அவர்களுடைய பரப்புகள் அவர்களுடைய எல்லைகள் பெரிய மாறுதலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே பல பேர் உதாரணமாக சொல்வதென்றால் தங்களுடைய காணிகளை வீடுகளை சொத்துக்களை விட்டுவிட்டு புலம்பெயர் தேசங்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த காணிகளுக்கான உரிம உரிமங்கள் தொடர்பாக சரியான தரவுகள் இல்லாமலே ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் காணிகள் இருக்கிறது எனவே இந்த தமிழர் மரபுரிமை சின்னங்கள் சார்ந்த இடங்கள் என்பது நிச்சயமாக பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயத்தில் இருக்கிறது எனவே இந்த முல்லைத்தீவு ஒரு இந்துத்துவ அமைப்பில் இருக்கிறீர்கள் அப்படியா இல்லை நான் சொல்கின்ற விஷயம் உதாரணமாக திருகோணமலை திருமங்களாயிலே பத்தாம் நூற்றாண்டுக்குரிய சிவன் கோவில் ஒரு காட்டுப்பகுதியிலே கண்டுபிடிக்கப்படும் போகுது அந்த இடத்திற்கு நாங்கள் சென்று அகழ்வாய் ஆராய்ச்சிகளை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லும் போது இந்து கலாச்சார திணைக்களத்தை நாங்கள் தொடர்பு கொண்டு அப்பொழுது இருக்கின்ற அமைச்சரை நாங்கள் கேட்ட போது ஐக்கிய தேசிய கட்சி அமைச்சர் கௌரவ சுவாமிநாதன் அவர்கள் அப்பொழுது அமைச்சராக இருந்தார் அவர் சொன்ன பதில் நீங்கள் அங்கு செல்வதாக இருந்தால் உங்களுக்கு நீங்கள் தான் ஒரு இனக்கலவரத்தை தூண்டக்கூடியவர்களாக இருப்பீர்கள் சரியா அதற்காக நாங்கள் சளைத்து விடவில்லை யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தினுடைய வரலாற்று துறை தலைவர் புஷ்பரட்டம் பேராசிரியர் புஷ்பரட்டம் அது மாத்திரமல்லாமல் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் தொல்லியல் துறை சார்ந்த மாணவர்களோடு ஊடகத்துறை சார்ந்த நான்கு ஐந்து பேர் நாங்கள் எந்தவித அனுமதியும் எடுக்காமல் மின் வேலிகளை கடந்து அந்த ஊர் மக்கள் கொடுத்த ஆதரவோடு டிராக்டர் ஊடாக கிட்டத்தட்ட இரண்டு வாரங்களுக்கு மேலாக அந்த மக்கள் காடுகளின் ஊடாக பாதைகளை சப்பனிட்டு இருந்தார்கள் தற்காலிக பாதைகளை எனவே நாங்கள் மற்ற பிற பிரதான பாதை ஊடாக செல்லாமல் அந்த பகுதி ஊடாக சென்று அங்கே இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை ஆய்வுக்குட்படுத்தி அதை நாங்கள் ஆவணப்படுத்தி ஊடகங்களுக்கு பகிரங்கமாக கொண்டு வரும் பொழுது எங்களுக்கு இதே மாதிரியான ஒரு நிலவரம் வந்தது அண்மையில் இருக்கின்ற பௌத்த ஆலயத்தில் இருக்கக்கூடிய பௌத்த மத குரு தன்னுடைய இனத்தினுடைய பௌத்த எச்சங்கள் அந்த இடத்தில் இருப்பதாக ஒரு விண்ணப்பத்தை முன்வைத்தார் மத்திய கலாசார திணைக்கள பணிப்பாளர் அந்த இடத்திலே வரும் பொழுது பேராசிரியர் புஷ்பரட்னம் ஆகட்டும் இல்லை நான் ஆகட்டும் அல்லது என்னோடு பயணித்தவர்களாகட்டும் மிக தெளிவாக எங்களுடைய இந்து சமயத்தினுடைய தொன்மையை நாங்கள் அந்த இடத்திலே பதிவு செய்தோம் நிச்சயமாக அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் இந்த இடத்திலே பௌத்த மதத்திற்கான எச்சங்கள் அல்லது சின்னங்கள் இல்லை என்பதை அவர்கள் ஒத்துக்கொண்டார்கள் இது திருவோணமலை மாவட்டத்திலே நீங்கள் சொல்லக்கூடிய தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் இரா சம்பந்தன் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாவட்டத்திலே இதிலே எந்த விதமான ஒரு அரசியல் எங்களுக்கு ஆதரவும் கிடைக்கவில்லை ஆனால் இப்பொழுதும் எங்களுக்கு தேவை ஒரு குறைந்ததா எப்படி என்று சொன்னால் ஒரு நாற்பது அடி சிவன் ஆலயம் இருக்கிறது சிதிலமடைந்து இந்த நாற்பது அடி சிவன் ஆலயத்தை நாங்கள் அந்த இருக்கக்கூடிய கற்கள் அல்லது இருக்கக்கூடிய பொருட்களை கொண்டு மீள நாங்கள் வடிவமைப்பதற்கு கிட்டத்தட்ட நான்கு ஐந்து கோடி இலங்கை ரூபாய்கள் தேவைப்படும் ஆனால் இந்து கலாச்சார அமைச்சை நாங்கள் தொடர்பு கொள்ளும் போது அவர்கள் சொல்கின்ற பதில் எங்களிடம் இருபத்தி ஐயாயிரம் அல்லது ஐம்பதாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட தொகை கிடையாது என்று ஆனாலும் இப்பொழுதும் அந்த புராதன சின்னத்தை நாங்கள் பாதுகாத்துக் கொண்டு அதற்கு எப்படி நிதியை பெற்றுக் கொடுப்பது என்பது தொடர்பிலே நான் இது தொடர்பிலே ஜனாதிபதிக்கும் ஒரு கடிதத்தை முன்வைத்திருக்கிறேன் மத்திய கலாச்சார திணைக்களத்தின் ஊடாக நகர்வுகளை முன்னெடுத்துக் கொண்டு வருகிறோம் இது மாத்திரமல்லாமல் இந்திய அரசாங்கத்தின் உதவியை பெற்றுக்கொள்ள முடியுமா என்பது தொடர்பிலும் நான் முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் இதுவரையில் எனக்கு பச்சை சிக்னல் கிடைக்கவில்லை ஆனால் 
நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் நாங்கள் இப்பொழுது பேசக்கூடிய நீங்கள் இப்பொழுது யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கக்கூடிய கந்தரோட யாருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது இந்து பௌத்தத்தின் ஒரு அடையாளம் தான் கந்தரோடை ஆனால் அங்கு இந்து பௌத்தம் என்று தமிழ் பௌத்தம் தமிழ் பௌத்தம் என்பது இப்பொழுது பௌத்தமாக பார்க்கப்படும் நான் சொல்கிறது விஷயம் என்னென்றால் இலங்கை என்பது மூன்று இன மக்களும் வாழ்கின்ற ஒரு நாடு இந்த நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய இன ரீதியான முரண்பாடுகளை மக்கள் பிரதிநிதிகள் சுமூகமாக தீர்க்க வேண்டும் முல்லைத்தீவிலே ஒரு தொன்மையான ஆலயத்திற்கு அருகிலே பௌத்த விகாரை அமைக்கப்படும் பொழுது அந்த முல்லைத்தீவு மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இது தொடர்பில் அரசாங்கத்துக்கோ இல்லை அந்த சமய தலைவர்களோடு பேசி இந்த மத்திய கலாச்சார நிதியத்துக்கு தங்களுடைய தரப்பு நியாயங்களை முன்வைத்து இந்த பிரச்சனை வரும் என்பதற்காக அவர்களுக்கான இடம் ஓகே அவர்கள் சொல்லலாம் இதில் புராதன இடம் இரு மத்திய கலாச்சார நிதியம் தான் அதை ஒத்துக்கொள்கிறது அதில் புராதனமான பௌத்த ஆலயம் இருக்கிறது என்று நான் சொல்லவில்லை எனக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் நான் அதிலே ஆழமாக பார்க்கவில்லை அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் இதில் இன முரண்பாடுகள் தோற்றுவிக்கின்ற பட்சத்தில் இதிலிருந்து ஒரு ஓரளவு தூரம் தள்ளி அந்த பௌத்த ஆலயத்தை அமைக்கின்ற முயற்சியாவது எங்களுடைய பிரதிகள் எடுத்திருக்கலாம் இப்போ கொஸ்டின் என்னன்னு சொன்னால் ஞானசார தேரர் அவர்கள் வந்து இந்த இடத்திலே தீர்த்த கேணிக்கு முன்பாக அருகாமையிலே பௌத்த பிக்கு அதாவது அது பௌத்த பிக்குவாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது எந்த ஒரு நபராக இருந்தாலும் அந்த உடலை தீர்த்த கேணிக்கு அருகில் எரித்ததை எந்த ஒரு இந்து மகனும் இந்த விடயத்தின் போது இதை மிக பாரதூரமான ஒரு பிரச்சனை பிரச்சனையாக மாற்றியவர் வணக்கத்துடைய ஞானசார தேரர் அவர்கள் எனவே ஞானதார தேர்வர்களை பொது மன்னிப்பிலே விடுவித்தவர் உங்களுடைய கட்சியினுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய ஜனாதிபதி மைத்ரிபால ஸ்ரீசேனா அவர்கள் நாட்டுக்குரிய நாட்டிலே பிரச்சனையை ஏற்படுத்திய அல்லது இன இனம் இனம் சார்ந்த பிரச்சனைகளை தொடர்ச்சியாக ஏற்படுத்தி வருகின்ற ஞானசார தேர்தவர்களுக்கு பொது மன்னிப்பை வழங்கிய ஜனாதிபதி அவர்களால் ஏன் இந்த இனப்பிரச்சனைக்கு சுமூகமாக ஒரு மு முடிவை எட்டக்கூடிய அரசியல் கைதிகளுடைய விடுதலையை செய்ய முடியவில்லை இந்த நாடு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த நாட்டிலே பெரும்பான்மையாக சிங்கள பௌத்தர்கள் வாழ்கிறார்கள் எனவே சிங்கள பௌத்தர்களுடைய அபிலாஷைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு இந்த நாட்டுடைய ஜனாதிபதிக்கு இருக்க தமிழ் அரசியல் கைதிகளை தடுத்து வைத்திருக்கிறது சிங்கள மக்கள் ஒரு நிமிஷம் அந்த ஒரு காரணத்திலே ஞானசார தேரரை அவர் விடுதலை செய்யும் பொழுதோ சொல்லப்பட்ட விஷயம் அவர் இனி ஆன்மீக வழிகளில் தன்னுடைய காலத்தை கடத்துவார் என்றுதான் சொல்லப்பட்டது இப்படியான ஒரு சம்பவத்தை யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை நான் அதை சரி எதிர்பார்த்து திரு கௌரவ சுமந்திரன் அவர்கள் இதனை எதிர்பார்த்த பார்த்திய கூறி உண்மையிலே அது சொல்லத்தகாத வார்த்தை தான் என்னால் அவர் கூறியிருந்தார் கடினாயை விட்டு விடுவது போன்ற செயற்பாட்டினை ஜனாதிபதி அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்று அவர் அப்படி என்று சொன்னால் நீங்கள் சொல்வது அந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரன் அவர்கள் சட்ட ரீதியாக பல விஷயங்களை கையாளக்கூடிய எங்களுடைய தமிழினத்திற்கு கிடைத்த ஒரு மிகச்சிறந்த ஆளுமை அரசியல் ஆளுமை எனவே எதற்காக அப்படியான ஒருவரை மீண்டும் சட்டத்தின் முன்னால் நிறுத்தி அதற்கான ஒரு பதிலை பெற்றுக்கொள்ள அவர் முயற்சி செய்யவில்லை விடயங்களில் தான் தொடர்ச்சியாக ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார் தொடர்பு <laughs> என்பது <laughs> அறிவித்தீர்கள் <laughs> 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 
தீர்ப்பார்கள் என்கின்ற நம்பிக்கையில் நீங்கள் அந்த கட்சிக்குள் இருப்பதாக சொன்னீர்கள் ஆனால் தமிழ் பிரதிநிதிகளை அவர்கள் கண்டுகொள்ளவில்லை எனவே தொடர்ச்சியாக இந்த கட்சியிலே ஏன் இருக்கிறீர்கள் இதுக்கு மிக இலகுவாக ஒரு பதில் சொல்கிறேன் நான் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு தான் இந்த அரசியலுக்குள் நுழைந்திருக்கிறேன் என்னுடைய பதவி என்பது உள்ளூராட்சி சபை தேர்தலை பிரதித்துவப்படுத்திய ஒரு கொழும்பு மாநகர சபையிலே ஒரு உறுப்பினர் அதிலும் பாமன்கடை மேற்கு என்பது என்னுடைய வட்டாரம் இந்த வட்டாரத்தினுடைய அபிவிருத்தி ஒரு உள்ளூராட்சி சபை உறுப்பினருக்கு இருக்கக்கூடிய குப்பை சுத்திகரிக்கிறது கான் சுத்திகரிக்கப்படுறது பாதை போடுவது இப்படி சுய தொழிலை ஏற்படுத்துவது என்று ஒரு மிக சிறிய ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள் தான் நாங்கள் வேலை செய்ய வேண்டும் இதற்கு அப்பால் நான் இந்த கட்சிக்குள் வந்த ஒரு வருட காலத்துக்குள் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பு தான் இந்த சுதந்திர தமிழர் ஒன்றியத்தினுடைய செயலாளர் பதவி அதே போன்று கொழும்பு மாவட்டத்திற்கான தமிழ் இந்து அமைப்பாளர் பதவி இதே விஷயம் நான் வெளியிலே இருந்து ஒரு சிறுபான்மை கட்சிகளினுடைய ஒரு பிரதிநிதியாக நான் இருக்கும் பொழுதோ நான் ஒரு மாநகர உதாரணமாக நான் யாழ்ப்பாண மாநகர சபையில் இருக்கிறேன் என்று வைத்தால் எனக்கு இந்த யாழ்ப்பாண மாநகர சபையை தாண்டி சில விஷயங்களை பேச முடியாது அதுவும் என்னுடைய கட்சி தலைவரை நான் நடுவில் வைத்து தான் பிரதமரோடும் அல்லது ஜனாதிபதியோடும் பேச வேண்டிய ஒரு தேர்வு தீர்வு இருக்கிறது ஆனால் நான் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய வழிப்படி என்று சொன்னால் நான் தனிப்பட்ட ரீதியாக யாரிடமும் எந்த ஃபைலையும் கொண்டு போய் கொடுக்கவில்லை என்பது நான் பெருமையோடு சொல்கிறேன் இதுவரையில் நான் சந்தித்த விடயங்கள் சந்தித்த மக்கள் சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பொதுமக்கள் கரிசனை கொள்ளக்கூடிய விஷயங்களாகத்தான் இருக்கிறது எனவே இது இந்த விஷயங்கள் என்பது இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய இன பிரச்சனை இன முரண்பாடு இனங்களுக்கு இடையிலான இந்த துவேஷமான நடவடிக்கைகள் என்பது இன்று நேற்று அல்ல ஆரம்பிக்கப்பட்ட விஷயம் இதனால் எங்களுடைய இனம் பட்ட துன்பம் என்பதும் ஒரு சிறிய விஷயத்தில் நடந்த ஒரு விஷயம் அல்ல என்னை பொறுத்தவரையில் தற்பொழுது இருக்கக்கூடிய இந்த யுத்த காலத்திற்கு பிறகு இருக்கக்கூடிய இளம் தலைமுறையினர் எவ்வாறான ஒரு சிந்தனையோடு இருக்கிறார்கள் என்பது தொடர்பிலே நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் அந்த மக்களுக்கு நாங்கள் எந்த விஷயமான ஒரு விஷயங்களை கொடுக்க வேண்டும் என்பதுக்கு அது ஒரு மெல்ல மெல்லமாகத்தான் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் நீங்கள் சொல்கின்ற அவ்வளவு ஞானசாரர் தேரர் தொடர்பிலே சவேந்திர செல்வாவுடைய நியமனம் தொடர்பிலே கடுமையான ஒரு என்னுடைய எதிர்ப்பை தெரியப்படுத்தி இருக்கிறேன் ஆனால் அதற்காக நான் உடனடியாக கட்சியிலிருந்து வெளியே வருவது என்பது அப்படி என்று சொன்னால் நாங்கள் இன்னும் ஒரு முப்பது வருடம் இருக்க என் என்னை பொறுத்தவரையில் நான் என்னுடைய வருட காலத்துக்குள் என்ன விஷயங்களை சாதித்திருக்கிறேன் என்ன விஷயங்களை செய்திருக்கிறேன் என்பதை ஒரு ஒரு அவுட் புட் ஒன்று பார்க்க வேண்டும் தானே இதுதான் வெறி அதாவது நான் சொல்லவில்லை ஏனென்றால் மூத்த தமிழ் அரசியல்வாதிகள் இருக்கிறார்கள் அந்த அரசியல்வாதிகள் தொடர்ச்சியாக பல அழுத்தங்களை கொடுத்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் எனவே மக்கள் அவர்களுக்கு தான் வாக்களித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தொடர்ச்சியாக எனவே மக்களுக்கான அங்கீகாரம் என்று சொல்லும் பொழுது தமிழ் மக்களுக்கான அங்கீகாரம் எங்களுடைய சுதந்திர கட்சிக்கு கிடையாது தமிழர்கள் சார்பிலே உதாரணமாக வட்டார ரீதியாக என்னால் வெற்றி கொள்ள முடியவில்லை எனக்கு மக்கள் கொடுக்கப்பட்ட பதில் நாங்கள் உரிமைக்கு தான் வாக்களிப்போம் ஆனால் சலுகைக்கு வாக்களிக்க மாட்டோம் என்று சொன்னார்கள் நான் கேட்பது நான் நின்றது ஒரு உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல் இதிலே எங்கே உரிமை பேசப்படுகிறது அப்படி பார்த்தால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட மாநகர சபை நகரசபை கட்டளை சட்டம் இதுவரையில் தமிழ் மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை நான் வந்ததற்கு பிறகுதான் இந்த கட்டளை சட்டத்தை பார்க்கும் தமிழ் மொழி மூலமான கட்டளை சட்டம் எங்கே என்று சொல்லும் பொழுது பிரதேச சபைக்கான கட்டளை சட்டம் மாத்திரம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ நீங்கள் சொல்லக்கூடிய வடக்கு கிழக்கு மலிகத்தை சார்ந்து தமிழ் கட்சிகளுடைய தலைமைகள் இதுவரையில் அப்போ உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல்கள் எப்படியான ஒரு பிரதித்துவத்தை கொடுத்திருக்கிறார்கள் இங்கு நடந்த இந்த பிரச்சனைகள் நீங்கள் சொன்னீர்கள் முப்பது வருட காலமாக இங்கு இன பிரச்சனைகள் நடைபெற்றது யுத்தங்கள் நடைபெற்றது இது எல்லாரும் அறிந்த ஒரு விடயம் தான் ஆனால் இது எல்லாம் தொடங்கிய ஒரு புள்ளி எஸ் எல் எஃப்பியினுடைய அப்போதைய பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த தொடர்பாக மக்கள் இன்னும் அதே மாதிரியான ஒரு நிலைப்பாட்டில் தான் இருக்கிறார்களா நிச்சயமாக நீங்கள் சொல்லக்கூடிய வரலாற்றை பார்க்கும் பொழுது இந்த வலி வடு தொடர்பில் அந்த கட்சி சார்ந்த ஒரு கசப்புணர்வு இருக்கும் அது தேர்தல் முடிவுகளிலும் பிரதிபலிக்கும் ஆனால் என்னை பொறுத்தவரையில் மற்றவர்கள் எப்படி இருக்கிறார்களோ தெரியாது நான் என்னுடைய மக்களுக்கு நூறுக்கு நூறு வீதமாக நம்பிக்கையாக விசுவாசமாக இருக்கிறேன் என்னுடைய மக்களுக்கு ஏதாவது ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்பதில் முழு மூச்சோடு செயற்படுவேன் ஆனால் அந்த மக்களிடம் இருக்கக்கூடிய வலியும் வேதனையும் என்பது இலகுவிலே மாறக்கூடியதல்ல உடனடியாக அவர்கள் வந்து சுதந்திர கட்சிக்கு ஏனென்று சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் நாங்களே சொல்கின்றோம் எங்களை மீறிய தமிழ் மக்களை புண்படுத்தக்கூடிய விஷயங்களை கட்சி எடுக்கும் போது அது எங்களையும் பாதிக்கிறது ஏனென்றால் நாங்கள் மக்களுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் நாங்கள் அந்த இடத்திலே பொறுப்பை தட்டி
சரியா ஆனால் இந்த காரணத்தால் ஏதோ ஒரு காரணத்தால் அவர்கள் கடைசி நேரத்தில் போய் தேர்தலில் இந்த புல்லடியை விட்டுவிட்டு வருவதால் அவர்கள் தொடர்ச்சியாக ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறார்கள் உறுதுணையாக எப்பொழுதுமே முட்டுக் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் சொல்லவில்லை சுதந்திர கட்சி இந்த விஷயங்களை செய்திருக்கிறது சுதந்திர கட்சி ஏனென்று சொன்னால் ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் வெற்றி பெற்று வாக்குகளால் வந்தால் எங்களுக்கு கட்சிக்குள் சில அதிகாரங்கள் அதிகமாக இருக்கும் உதாரணமாக சொல்வதனால் நான் விகிதாசார முறை மூலமாக வந்த ஒரு உறுப்பினர் எனக்கு கிடைக்க வேண்டிய வாக்குகள் ஏனைய சிங்கள உறுப்பினர்களுக்கு கிடைத்த வாக்குகளை கொண்டுதான் ஒரு ஆசனம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது முற்றுமுழுதாக உதாரணமாக சொல்வதனால் இரண்டாயிரத்தி இருநூறு வாக்குகள் அண்ணளவாக பெற்றிருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு ஆசனம் கிடைத்திருக்க வேண்டும் ஆனால் எனக்கு கிடைத்த வாக்குகள் வருமே எண்ணூறு வாக்குகள் ஆயிரத்தி நானூறு வாக்குகள் என்பது சிங்கள உறுப்பினர்கள் பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகளை தான் அவர்கள் எனக்கு வழங்கி ஒரு ஆசனத்தை வழங்கி இருக்கிறார்கள் ஆனால் அப்படி என்று சொல்லும் பொழுது நாங்கள் சிங்கள மக்களுடைய விருப்புகளையும் அவர்களுக்காக வேலை செய்ய வேண்டிய ஒரு கடப்பாடும் எங்களுக்கு இருக்கிறது ஏன்னா என்னை பொறுத்தவரை கொழும்பு மாநகர சபையை பொறுத்தவரையும் இதே நிலை தான் உதாரணமாக நாங்கள் சொல்லக்கூடிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அங்கஜன் ராமநாதனுக்கு அவர் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திலே பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகள் மாத்திரம் அவரை ஒரு உறுப்பினராக ஆக்கி இருக்காது எனவே இந்த கிடைக்கக்கூடிய போனஸ் சீட்டுகளில் தான் யாழ்ப்பாணத்தை பிரித்துவப்படுத்தி அவருக்கு ஒரு பாராளுமன்ற தேசிய பட்டியல் கொடுத்து ஒரு அமைச்சு பதவியும் பிரதி அமைச்சு பதவியும் கிடைத்தது என்னை பொறுத்தவரையில் மக்கள் வாக்களித்து பாராளுமன்றம் சென்றவர்கள் நான் நிறைய வழங்குகின்றாக்குகின்றனிப்பட்ட மனிதர்களை பிடித்து அனுப்புகின்ற வாக்குகள் என்ற கருத்து இல்லை கொள்கை நிலைப்பாட்டிலே இந்த பதினாறு பேருடைய கொள்கை நிலைப்பாட்டிலே கொள்கை நிலைப்பாட்டுக்கும் மக்களுடைய கொள்கை நிலைப்பாடும் ஒன்றென்றும் நாங்கள் கூற விரவில்லை மக்கள் தெளிவாக இருக்கின்ற கொள்கை நிலைப்பாடு என்பது இங்கு இருக்கக்கூடிய அனைவருக்குமே தெரியும் எனவே மக்கள் கொள்கைக்கு வாக்களித்தார்களே அன்றி தனிப்பட்ட நபர்களுக்காக நான் ஒரு நிதர்சனமான ஒரு பெண் என்று வைத்துக் கொள்வோமே என்னுடைய மகள் ஒரு வெளிநாடு சென்று படிக்க வேண்டும் இல்லை ஒரு சிறந்த உயர் தர கல்வியை கற்க வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய உதாரணமாக வன்னி மாவட்டத்திலே இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் கிடைக்கக்கூடிய இலவச கல்வியை கூட தொடர முடியாமல் அம்மா அப்பா இல்லாமல் அல்லது ரெண்டு பேரில் ஒருவர் இல்லாமல் படிப்பை இடைநறுவிலே விட்டுவிட்டு வாழ்வதற்கு வீடு கூட இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை எப்படி நாங்கள் அங்கீகரிக்க முடியும் சரி அங்கே ராமநாதன் அவர்களுக்கு மக்கள் வாக்களிக்கவில்லை அல்லது மக்கள் வாக்கு போதாம இருந்தது தேசிய பட்டியலே வந்தார் விடுவோம் எஸ்எல்எஃப்பியினுடைய ஜனாதிபதியான கௌரவ மைத்ரிபால சிறிசேன் அவர்கள் தமிழ் மக்களுடைய வாக்கில் தானே வந்தார் நிச்சயமாக எனவே தமிழ் மக்களுடைய பிரதேசங்களுக்குள் வலிந்து சிங்கள மக்களை குடியேற்றுதல் ஒரு பொழுதும் இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் தெளிவாக இருந்து கொள்ளுங்கள் எஸ்எல்எஃப்பி ஆக இருக்கட்டும் அல்லது எந்த பெரும்பான்மை கட்சியாக இருக்கட்டும் தமிழ் மக்கள் ஒரு பொழுதும் வந்து குடியேறுகின்ற சிங்கள மக்களையோ அல்லது யாரையோ எதிர்க்கவில்லை தனித்தனியாக வந்து இங்கு காணி வாங்கி குடியேறுகிறவர்களை எந்த ஒரு தமிழ் மகனும் அடித்து விரட்டவில்லை வலிந்து குடியேற்றப்படுகின்ற அந்த விடயத்தை எதிர்க்கிறார்கள் எனவே அந்த வகையிலே மைத்ரிபால சிறிசேன் அவர்கள் தமிழ் மக்களுடைய அல்லது சிறுபான்மை மக்களுடைய ஆதரவிலே வந்த ஒரு நபர் இந்த குடியேற்றங்களுக்கான ஆதரவை வழங்கியது சரியா பிழையா ஏனென்றால் நீங்கள் சொன்னீங்கள் மக்களுடைய ஆதரவு இல்லாமல் வந்த ராமநாதன் என்னை பொறுத்தவரையில் நான் அடுத்த கேள்வி கேட்கிறேன் கேள்வியுடன் இந்த பதில் வருகிறது இலங்கை இத்தனை ஜனாதிபதிகளை கடந்து வந்திருக்கிறது பெரும்பான்மையாக எஸ் எல் எஃப் இருந்து இலங்கை சுதந்திர கட்சியை பிரித்துவப்படுத்தி கடந்து வந்திருக்கு ஒவ்வொரு ஜனாதிபதியுடைய காலத்திலும் தமிழ் மக்கள் எதிர்நோக்கிய பிரச்சனைகள் நாங்கள் திருப்ப பட்டியலிட்டு சொல்ல வேண்டிய தேவை இல்லை அவர்களோடு ஒப்பிடும் போது இப்பொழுது சமூக வலைதளங்களில் ஒரு கேலிக்குறி ஒருவராக ஒரு நகைச்சுவையான ஒருவராக எங்களுடைய ஜனாதிபதி பேசப்படுகிறார் இருக்கலாம் சில நேரங்களில் ஆளுமை இல்லாத முடிவுகளை எடுப்பது தொடர்பிலே விமர்சிக்கப்படக்கூடியவராக இருக்கலாம் அவர் எந்த ஒரு சிந்தனையில் எடுக்கிறார் என்பது தொடர்பிலே யாரிடமும் பேசவில்லை அது ஒரு விஷயம் இருக்கலாம் ஆனால் தமிழ் மக்களை பொறுத்தவரையில் ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறதா இல்லையா உதாரணம் சொல்வது என்று சொன்னால் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் வந்து இந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியவர்கள் யூஎன்பியினர் இல்லை அப்படி நான் சொல்லவில்லை ஏனென்றால் நீங்கள் சொல்லுகின்ற இந்த மாற்றத்துக்குரிய ஜனா நீங்கள் மாற்றத்துக்குரிய ஜனாதிபதி என்று சொல்கின்ற நபரை கொண்டு வந்த கட்சி யூஎன்பி என்பதனால் இந்த மாற்றத்தை யூஎன்பி செய்தது எனவே எதிர்வரும் காலங்களில் யூஎன்பிக்கு நாங்கள் வாக்களித்து அப்படி சொல்லவில்லை நான் கட்சி ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியிலே அவருக்கான ஒரு ஜனாதிபதி வேட்பாளர் பதவி கிடைக்காதபடியால் அவர் ஒரு பொது வேட்பாளராக களமிறக்கப்பட்டார் அந்த சந்தர்ப்பத்திலும் சுதந்திர கட்சி இரண்டாக உடைவுபட்டிருந்தது 
எனவே அது முற்றுமொழிதாக அந்த வெற்றி என்பது ஐக்கிய தேசிய கட்சி சார்ந்த ஒரு வெற்றி அல்ல எனவே நாங்கள் அது முற்றுமொழிதாக ஐக்கிய தேசிய கட்சி சார்ந்த ஒரு விஷயம் நல்லாட்சி என்பதனுடைய உடைவு எப்பொழுது ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது மத்திய வங்கியிலே கோடிக்கணக்கான ரூபாய்கள் காணாமல் படும் போதுதான் இந்த நல்லாட்சி என்பது காணாமல் போயிருக்கிறது நீங்கள் சொன்ன வலிந்து மக்களை சிங்கள மக்களை குடியேற்றும் விடயத்தில் ஜனாதிபதி அவ்வாறான தீர்மானம் எடுத்திருப்பார் என்று சொன்னால் அது நிச்சயமாக நாங்கள் எங்களுடைய கண்டனத்தை தெரிவிக்க வேண்டிய ஒரு நிலைப்பாடு ஆனால் என்னை பொறுத்தவரையில் இந்த ஜனாதிபதி பதவியேற்று நான்கு வருடங்கள் நிறைவடைகின்ற இந்த நேரத்திலே வடக்கு கிழக்கு அல்லது இந்த அதி உயர் பாதுகாப்பு வலயங்கள் எங்களுடைய மக்களிலே எங்களுடைய பிரதேசங்கள் மக்கள் வாழ்கின்ற பிரதேசங்களில் ஏற்படுத்தப்பட்ட அபிவிருத்தி திட்டங்கள் அது மாத்திரம் அல்லாமல் இந்த வெள்ளைவான் கலாச்சாரம் காணாமல் போகின்ற கலாச்சாரம் இது தொடர்பான விடயங்களில் எங்களுடைய தமிழ் மக்கள் ஒரு நிம்மதியான ஒரு வாழ்க்கை நினைவு கூறுவதற்கு விளக்கேற்றும் பொழுது கூட எவ்வளவு ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையை எங்களுடைய பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் எதிர்நோக்கினார்கள் ஆனால் இந்த எங்களுடைய ஜனாதிபதி பதவியேற்றதற்கு பிறகு அவ்வாறான சம்பவங்கள் தொடர்பில் இந்த தெளிவான அவர்களுடைய உருவப்படத்தை வைத்திருந்தவைக்காக பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் கைது கைது செய்யப்பட்டது எந்த வகைக்குள் வருகிறது இலங்கையிலே வந்து நான் நிற்கிறேன் எங்களுடைய வரலாற்றிலே முதன்முறை பல்கலைக்கழகத்துக்குள் புகுந்து நடத்தப்பட்ட கைது நடவடிக்கை இதுவாகத்தான் இல்லை ஒரு விஷயம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இலங்கையிலே தமிழீழ விடுதலை புலிகள் இயக்கம் தற்பொழுது தடை செய்யப்பட்ட இயக்கமாக எப்பொழுதுமே தடை செய்யப்பட்ட இயக்கம் நிச்சயம் நான் பேசுவது தற்பொழுதான விஷயம் தடை செய்யப்பட்ட ஒரு இயக்கத்தினுடைய சார்ந்த விஷயங்கள் அது சார்ந்த கூட்டங்கள் அது சார்ந்த நினைவேந்தல்கள் என்பது தவிர்க்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்பது சட்ட ரீதியான ஒரு விஷயமாக பார்க்கப்படுது அதேபடி அந்த பல்கலைக்கழகத்தினுடைய ஒரு பழையமானவருடைய உருவ உருவம் இருப்பதை அல்லது போனால் மக்களுக்காக அகிம்சை ரீதியிலே அதுவும் இந்திய அரசாங்கத்துக்கு எதிராக நடத்தப்பட்ட ஒரு உண்ணாவிரத போராட்டத்தை மேற்கொண்ட ஒருவருடைய புகைப்படத்தை வைத்திருந்தது எந்த வகையிலே தவறாகும் தவறு என்று நாங்கள் சொல்லவில்லை என்னை பொறுத்தவரையில் நான் ஒரு தமிழ் பிரதிநிதியாக நான் சொல்கின்றேன் அதில் தவறாக நாங்கள் கருத்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் இல்லை ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் தொடர்ச்சியாக வடக்கு கிழக்கு மாத்திரம் அல்லாமல் எல்லா இடங்களிலும் இந்த இப்படி என்று சொன்னால் தமிழ் மக்களுடைய நடவடிக்கை தொடர்பிலே ஒரு கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் இருக்கிறது அது உண்மையான ஒரு விஷயத்தை சொல்ல வேண்டும் தானே எங்களுக்கே பல தமிழ் பிரதேசங்களிலிருந்து மக்கள் தங்களுடைய குறைகளை சொல்லி அழைப்பார்கள் ஒரு கூட்டம் நாங்கள் கூடும் பொழுது அது என்ன கூட்டம் என்று போலீசாரிடமிருந்து அழுத்தங்கள் பிரயோகிக்கப்படுகிறது எனவே அது தொடர்பாக நாங்கள் அந்த போலீஸ் நிலையங்களுக்கு பேசி என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகள் இவர்கள் மேற்கொள்ள இருக்கிறார்கள் என்று ஒரு 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 எப்படி என்று சொன்னால் ஒரு தெளிவுபடுத்தலை அவர்களுக்கு கொடுக்கிறோம் எனவே இப்பொழுதும் நாங்கள் சொல்ல முடியாது தமிழ் மக்களாக நாங்கள் சொல்ல முடியாது எங்களுக்கு நூறு விதமான ஒரு எங்களுக்கான ஒரு சுதந்திரம் இங்கு கிடைத்திருக்கிறது எனவே அதன் ஒரு அங்கமாகத்தான் இந்த விஷயத்தை நான் பார்க்க வேண்டும் இறுதியாக இரண்டு கொள்ளிகள் ஒன்று இந்த எஸ் எல் உருவாக்கம் பண்டார் நாயக்கா குடும்பம் சார்ந்த உடையம் அந்த வகையிலே இன்றும் பண்டார் நாயக்கா குடும்பம் அரசியலுக்குள் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது தொடர்ச்சியாக எஸ் எல் எஃப்பியினுடைய ஜனாதிபதிகளாக இருந்தவர்கள் பெரும்பான்மை பண்டார் நாயக்கா குடும்பத்தைச் சார்ந்தவர்கள் தான் அந்த வகையில் இன்று எஸ் எல் எஃப்பியினுடைய இந்த நிலையின் போது பண்டார் நாயக்கா குடும்பத்தினுடைய தலையீடுகள் எவ்வாறு கட்சியை நோக்கி இருக்கிறது அவருடைய மனநிலை எப்படி இருக்கிறது அவர்கள் அதாவது ஸ்தாபக தலைவர்களுடைய வாரிசுகளாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் எந்த காரணம் கொண்டும் சுதந்திர கட்சியை இரண்டாக உடைத்து கொண்டு சென்றவர்களுக்கு ஆதரவு வழங்கக்கூடாது என்பதில் தெளிவாக இருக்கிறார்கள் எனவே என்னுடைய இரண்டாவது கேள்விக்கான தேவை இங்கு இல்லாமல் போகிறது நாங்கள் யாருக்கு ஆதரவை வழங்க போகிறீர்கள் என்ற கேள்வியை தான் கேட்க இருந்தேன் எனவே நீங்கள் நிச்சயமாக பெறமுனோக்கு ஆதரவை வழங்க போவது இல்லை எனவே இவர்கள் வழங்க போகின்ற ஆதரவு அனுரகுமார் திசாநாயக தலைமையிலான அணியின் இருக்கா குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விஷயம் அதாவது சுதந்திர கட்சியிலே பண்டார் நாயக்கா குடும்பத்தினுடைய வாரிசினுடைய வாரிசுகளுடைய ஆதிக்கம் இருக்கும் பொழுது அவர்களுடைய கருத்து சுதந்திர கட்சியை உடைத்தவர்களுக்கு ஆதரவு வழங்கக்கூடாது அதே நேரத்தில் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களோடு இருந்தவர்கள் அவர்களுடைய நிலைப்பாடு சுதந்திர கட்சியிலிருந்து பிரிந்து சென்ற பொது ஜன பெருமுனவிற்கு எந்த விதமான நிபந்தனைகளும் இல்லாமல் ஆதரவு வழங்க வேண்டும் நடுநிலையிலே கொஞ்சம் பேர் இருப்பார்கள் சுதந்திர கட்சியை நாங்கள் பாதுகாத்து கொண்டு பொது ஜன பெருமுனவுக்கு ஆதரவுகளுடன் கூடிய நிபந்தனையை வழங்க வேண்டும் என்று எனவே கட்சித் தலைவர் என்ற ரீதியிலே ஜனாதிபதி எடுக்கக்கூடிய தீர்மானம் இறுதி தீர்மானமாக இருக்கும் அதற்கு பிறகுதான் உள்ளதை சொல்ல வேண்டுமே அதற்கு பிறகுதான் இந்த கட்சி இந்த கட்சி இன்னும் இரண்டாகுமா இல்லை ஒன்றாக பயணிக்குமா என்பது தெரியும் ஆக மொத்தம் எது நல்லதோ கெட்டதோ இலங்கையினுடைய வரலாற்றிலே அதிகப்படியான காலம் 
தொடர்ச்சியாக இருந்து வந்த எஸ்எல்எஃபி கட்சி தொடர்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று நாங்களும் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு தொடர்ச்சியாக உங்களுடைய அரசியல் பயணத்துக்கும் எங்களுடைய ஐபிசி குழுமம் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகின்றோம் இது நேர்மை மட்டுமே மேலும் சக்கரவியூகம் நான் உங்கள் உமாகர் என்றா செய்யா நன்றி வணக்கம்